Let's have one more example, which is based on stoichiometry. Stoichiometry, which I have last lecture, what I have done is stoichiometry is a process of making calculations based on balanced chemical reaction. Now the question is find amount of potassium chlorate. Find amount of potassium chlorate that produces 5.6 dm cube. One dm cube is same as one liter. So we are actually producing 5.6 liter of oxygen on decomposition of certain amount of KCl O3. So in this numerical, we have to find amount of KCl O3 which on decomposition produces 5.6 liters of O2 at HTP. एक बड़ा विचार लगा। हाँ तो आप लोग अमाउंट फाइंड कराए चाहे केसियर होती है जी। बाकी ये तो वहाँ से लगा दिला सिर्फ बंद करने। पोटेशियम इज़ ए इक्वल टू 39, क्लोरीन इज़ ए इक्वल टू 35.5, ऑक्सीजन इज़ ए इक्वल टू 60। ऐसे लगा दिला सिर्फ न्यूमेरिकल में बंदे। सरकार पहला फंडा तो आप � आधी आप लोग जो दिल है केसियर ओ थ्री तो जी अमाउंट फाइंड कराई जी अमाउंट फाइंड कराई जी तो केसियर ओ थ्री जी अमाउंट फाइंड कराई जी तो अपन केसियर ओ थ्री से अधिक आय कारण देते हैं एकदम करें मोलर मास बाकी कहाँ ही लोग का साल वाइस में तभी मोलर मास फाइंड करा है केसियर ओ थ्री से सा� मास ऑफ पोटेशियम प्लस मास ऑफ क्लोरीन प्लस थ्री इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन सगैंस एडिशन करना आता बुआ की दिए थे मोलर मास ऑफ केसियर उत्तरी इज इक्वल टू पोटेशियम थर्टी नाइन प्लस क्लोरीन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव प्लस ऑक्सीजन थ्री इंटू सिक्सटी बुआ की दिए थे थर्टी नाइन प्लस थर्टी फाइव पॉइंट so, as again, the addition is 39, 35.5 and 48. 0.5, 9 plus 5, 14, 14 plus 8, 22. Well, 8 plus 5, 13, 13 plus 9, 22. 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 6 plus 4, 10, 10 plus 2, 12. 122.5 grams. मोलर मास से बाहर इट इस 122.5 ग्राम्स पर मोल 122.5 ग्राम्स पर मोल हाँ ये मोलर मास है मुझे कितनी मोल्स है मास वन मोल्स है मास एकदम करेक्ट ये मोलर मास से बाहर इट इस मास ऑफ वन मोल वन मोल ऑफ केसियल ओथ्री वन मोल ऑफ केसियल ओथ्री इस 122.5 ग्राम्स 122.5 grams. Every minute of blood. For the next, हाँ तो बगैर सा अपना लगाया मिल गया तुम्हें. Find amount of KCl O3 that we will find out later. That will produces 5.6 dm cube of oxygen. तो oxygen सा volume मिल गया तुम्हें. क्या थी? Sp पहला. मैं अपना थी एका मोल सा volume मिला है सा. है ना अपना महीने तुम्हें. One mole of any gas at Sp always occupies. One mole of any gas at Sp always occupies. क्या थी? Yes, 22.4 liters at STP. So one mole of any gas, one mole of O2, let's say one mole of O2, it will occupy 22.4 liters at STP. So we have to ask one mole, one mole, one mole is a mass, one mole is a volume, one mole is a number of molecules, all these acts as a references. What do you want to say? So we have to ask one mole. अतः बाला न्यूमेरिकल जब सॉल्व कराए से तो अपना वही पाइजन का बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये जब सॉल्व कराए से वी हैव टू फाइंड आउट वेस्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब सब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या था तो केसियर उत्तरी जब डिकंपोजिशन का बैलेंस इक्वेशन ये तुम चाहिए जाले नाइन्थ हाँ जब चमड़े तुम चमड़े ही रिएक्शन होती कि केसियर होती है जब डीकंपोजिशन है एमएनओ टू एक्सेस कैटलिस्ट तेरे दाव जाता कहीं में कैटलिस्ट में इंटरेस्टेड नहीं तो संगाय से कहा कि रिएक्शन तुम जो डाले ली रिएक्शन केसियर होती ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एमएनओ टू अब तक ये गीजी गर्ज नहीं मैंग 
KCL solid. KCL O3 is a solid. If you have a decomposition, strong heating, KCL and azul carbon plus O2 gas. Plus O2 gas. But reaction balance karaiche twice KCL. Twice KCL O3. 2 into 3. 6 oxygen. Ekade twice. Twice into 2. 6 oxygen. KCL twice. KCL twice. Kedalas in a balance part. That during this decomposition of KCL O3, KCL will be produced as a residue. And O2 gas is not going to be the stoichiometry is not going to be the This is a very complete balanced reaction. It is not going to be the same from stoichiometry. From balanced chemical equation. From balanced chemical equation. From balanced chemical equation, we know that. 2 moles of potassium chlorine or decomposition gives 3 moles of O2. Stoichiometry is 2 as to 3. K H is the same as 2 moles of O2. K H is the same as 2 moles of O2. moles of O2 gas. Thapla ka naal 2 moles of KCL O3. 2 moles of KCL O3 produces. Take a nail in the 3 sal. 2 moles of KCL O3 produces. 3 moles of O2. 3 moles of O2. 3 moles of O2. H2 mole, 3 mole produce. H2 mole, which is mass. H2 mole, mass is 122.5. 2 moles of mass is twice. 2 moles of mass is 2 moles of mass. 2 moles of mass is 2 moles of mass. 2 moles of mass is 2 moles of mass. 2 moles of mass of KCL O3 produces. Virtuous meaning little instead of moles we are using now grams. One mole is 122.5 grams. Two moles is different. I yield it 245 grams. So there Let's check it. Three moles of O2. O2 gram madhe express kela. Me kato O2 sa volume amala dilai. Me nami volume madhe express kela. Ki one mole of O2 is 22.4 moles. Three moles means thrice that of volume. Eka moles of volume 22.4 and three moles are kiti. Tipper. Kiti manna rakam. 3 into 22.4 dm cube. Liter ka ni dm cube ka. Same as dm cube of O2 at STP. Bugat mak swal kura kiti eta bugat 122. When you kiti na 245. That is 245 grams of. KCL O3 produces. Hala 3 ni multiply karun ki 3 into 4, 12, 1. 3 into 2, 6, 6 plus 1, 7. Decimal 3 into 2, 6, 67.2. DM cube of O2 at ST. Te wala pa standard karun ka shaw. Balanced chemical equation. 3 into 2 moles of mass given 245. Eka moles of mass kum chakare hai. 3 moles of volume 67.2 dm cube of O2 at ST. Finish. Baki ke kara is nahi baal. It's dumb simple. Ata je pai jen te cha madhi relation aal. KCL O3 chi amount ani O2 sa volume. Ha dhugaan madhi relation pai jen ota relation mela aal. Ka ta tenni ka vichar lo ta aplala. Find amount of KCL O3 that will produce 5.6 dm cube of O2. Ata aplala kaya kaya 245 gram of KCL O3 produces 67.2 dm cube of O2. 5.6 dm cube liberate karai laha kiti lagay. X gram. Simple example ba. X gram of KCL O3 produces 5.6 dm cube of O2 at STP. 5.6 dm cube of O2 at STP. Doni gade ghinar apun ratio. Doni gade ratio ghiun takna log table ni file karna ar value. Buga ar 245 divided by x is equal to 67.2 divided by 5.6. Mo x gade gila bhai gade ha ikad. Kiti enar apla gade. X is equal to. X is equal to ya do ganso multiplication. 245 into 5.6 divided by 67.2 67.2 That's why log table use. 
जरी मला डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन येत असेल तरी पण सुधारायला नको म्हणून मी यूज करणार आहे लॉक टेबल हा तुम्हाला दिसत आहे की वरती काय वरती प्रोडक्ट आहे तो दोघांच्या लॉकची मी करणार ऍडिशन एचा लॉक प्लस एचा लॉक प्रोडक्ट आहे बाग मल्टिप्लिकेशन असेल लॉकची करणार ऍडिशन एचा लॉक प्लस एचा लॉक आणि जे ऍडिशन येईल त्याच्यावरून एचा लॉक काय करणार सप्रॅक्ट का तरी डिव्हिजन तर या दोघांच्या लॉकची ऍडिशन करणार त्यातून याचा लॉक सबस्ट्रॅक्ट करणार आणि जे येईल त्याचा अँटी लॉक बघणार मग आपल्याला व्हॅल्यू कुणाची मिळणार एक्सची हा ती लॉक कसा बघायचा ते शिकून घेईल मी काही चार पाच लेक्चर अपलोड केले त्याच्यावरून आपल्याला काय मिळते जस्ट आयडिया की लॉक बघायचा कसा अशा टाईपची न्युमरिकल सॉल्व्ह कशी करायचे बाकी तू तुझ्या मनाने एक्झाम्पल घ्यायची घरी बसल्या बसल्या की चला हे कॅल्क्युलेशन लॉक टेबलने करत करून बघा कॅल्क्युलेटरवरती चेक करूया की आपलं बरोबर येत आहे काय प्रॅक्टिस स्वतःला करायची सेल्फ प्रॅक्टिस तर लॉक एरिजम काही माझा सब्जेक्ट नाही चलो टू हंड्रेड फोर्टी फायव्ह त्याची कॅरेक्टरिस्टिक लॉक बघायचा कॅरेक्टरिस्टिक कॅरेक्टरिस्टिक आम्हाला कळेलच की ते आलं टू कॅरेक्टरिस्टिक आली टू आता मॅन्टेज सांग टू हंड्रेड फोर्टी फायव्ह नंबर तर आपण काय बघणार ट्वेंटी फोरची रो फिफ्थ कॉलम ट्वेंटी फोरची रो फिफ्थ कॉलम थ्री एट नाईन टू थ्री एट नाईन टू हा मिळाला लॉक थ्री एट नाईन टू प्लस फाईव्ह पॉईंट सिक्स त्याचा लॉक बघायचा फाईव्ह पॉईंट सिक्सची कॅरेक्टरिस्टिक काय आली मला झिरो आणि आता फाईव्ह पॉईंट सिक्सचा लॉक बघायचा आहे म्हणजे आपण काय बघायचं फिफ्टी सिक्सचा झिरो मध्ये आपण बघणार आहे बाळा फिफ्टी सिक्सचा झिरो मध्ये सेवन फोर एट टू फिफ्टी सिक्सचा झिरो मध्ये हे फिफ्टी सिक्स पुढे काही नाही आहे झिरो मध्ये सेवन फोर एट टू फिफ्टी सिक्सचा झिरो मध्ये सेवन फोर एट टू दोघांचे ऍडिशन टू प्लस टू फोर नाईन प्लस एट सेवन्टी एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस वन थर्टी सेवन प्लस वन एट एट प्लस थ्री एलेवन आणि टू प्लस वन थ्री ते मिळाले दोघांच्या लॉकचे ऍडिशन एचा लॉक प्लस एचा लॉक थ्री पॉईंट वन थ्री सेवन फोर आणि त्याच्यावरून हा लॉक सप्रॅक्ट करणार पण आपण सिक्स्टी सेवनचा टू मध्ये याची कॅरेक्टरिस्टिक किती आली वन त्याची कॅरेक्टरिस्टिक मिळाली वन आणि सिक्स्टी सेवनचा लॉक बघणार सेकंड मेन कॉलम मध्ये सिक्स्टी सेवनचा लॉक सेकंड मेन कॉलम मध्ये तर सिक्स्टी सेवनचा लॉक सेकंड मध्ये एट टू सेवन फोर एट टू सेवन फोर एट टू सेवन फोर चलो फोर मायनस फोर झिरो सेवन मायनस सेवन झिरो थर्टीन मायनस टू काय सॉरी थ्री मायनस थर्टीन आहे थ्री मायनस टू वन आणि वन मायनस एट म्हणजे कॅरी ओव्हर इलेवन मायनस एट थ्री आणि थ्री थ्री मायनस वन मायनस वन थ्री मायनस टू म्हणजे वन पॉईंट थ्री वन झिरो झिरो वन पॉईंट थ्री वन झिरो झिरो हे मिळालं बाळा सबट्रॅक्शन इकडे थ्री आहे आणि हा एक मायनस वन आणि इकडून कॅरीवर आलेला एक मायनस वन मायनस वन मायनस वन मायनस टू थ्री मायनस टू वन हा तर बाळा अँटीलॉक बघायचा मग एक्स मिळणार अँटीलॉक कुणाचा बघायचा पॉईंट थर्टी वनचा झिरो मध्ये झिरो मध्ये मेन डिफरन्स नसतो तर अँटीलॉक टेबल मध्ये बघायचं अँटीलॉक टेबल मध्ये पॉईंट थर्टी वनचा झिरो मध्ये पॉईंट थर्टी वनचा झिरो मध्ये टू झिरो फोर टू टू झिरो फोर टू हा मिळाला अँटीलॉक याचा काय बघतोय बाळा इकडे आपण अँटी लॉग बघतो म्हणजे काय घेणार आपल्याला एक्स आता पण आता लॉग ऑफ एक्स बघितला लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए मायनस लॉग ऑफ बी आणि लॉग ऑफ ए काय होता लॉग ऑफ ए इन टू बी म्हणजे लॉग ऑफ ए प्लस बी तर दोघांच्या लॉगची ऍडिशन केली खालच्या तर लॉग मायनस केला लॉग ऑफ एक्स मिळाला लॉग ऑफ एक्स मिळाला की आपण अँटी लॉग घेतो म्हणजे एक्स मिळतो तर अँटी लॉग चालू खाली आपल्याला माहित आहे अँटी लॉगचे फोर डिजिट्स मिळाले आपल्याला की पहिला डिजिट नंतर प्लेस करायचा डेसिमल into 10 raised to this characteristic 1 म्हणजे 10 एस तर 10 ने याला मल्टीप्लाय केला तर एनआर किती 20.42 तर आपला आन्सर x is equal to 20.42 तर आपला आन्सर एवढा लागेल बाळा के सी रो 3 एकदा चेक करूयात कॅल्क्युलेटर वरती की आन्सर एवढे येत आहे एकदा चेक करूयात जस्ट 245 5.6 डिवाइडेड बाय सिक्सटी सेवन पॉइंट टू ट्वेंटी पॉइंट फोर वन सिक्स ट्वेंटी पॉइंट फोर वन सिक्स म्हणजे ट्वेंटी पॉइंट फोर टू तर एकदम बाळा करेक्ट आन्सर मिळाला आपल्याला की ज्या वेळेस आपण के सी रोत्री घेणार आहे ट्वेंटी पॉइंट फोर टू ग्रॅम्स फॉर डी कम्पोजिशन ऑफ ट्वेंटी पॉइंट फोर टू ग्रॅम्स ऑफ के सी रोत्री फाईव्ह पॉइंट सिक्स लिटर्स ऑफ ओ टू विल बी प्रोड्यूस्ड 
है अशा टाइप के सीम्पल सीम्पल न्यूमरिकल्स जे तुम्हारा एमसीक्यू चाहिए शीट दिल तो तुम्हें घरी सॉल्व कराए आधी बगे कि अपना एमसीक्यू कहते हैं का अपने जिपत है का कि मीनिंग का कहीं कहीं मीनिंग कहत नहीं कारण का अभ्यास के लिए ना अपन टेन्थ मतले मार्क्स वगैरह दो अपन फेक थिंग नकली मार्क आता आई डू नॉट बिलीव इन दे टेन्थ पर मार्क मेरे नकली आते बेस्ट ऑफ फाइव पर क्वेश्चन ये ना सीम्पल है फंडा सीम्पल फंडा बगा ना अपन एक फलटन से एक्जाम्पल कि फलटन मध्य अबो नाइंटी पड़े अपना फलटन मध्य अबो नाइंटी पड़े टेन्थ मध्य कमीत कमी एक टू हंड्रेड स्टूडेंट्स दर वर्षी टू हंड्रेड स्टूडेंट्स कि टू हंड्रेड स्टूडेंट्स और टू फिफ्टी स्टूडेंट्स अबो नाइंटी सग्या स्कूल मध्य मिल अब टू हंड्रेड फिफ्टी टू टू हंड्रेड स्टूडेंट्स ट्वेल्थ मध्य कई कई तो साइंटिस्ट आता बाहर जता फोर फोर लैक फोर पॉइंट फाइव लैक टू पॉइंट फाइव लैक्स एवरी फी भर बाहर जता जारी ट्वेल्थ मध्य मार्क पकड़ तरी आप पलटन मधु नाइंटी ऐसी आता कि ट्वेल्थ मध्य थ्री और फोर कि जन आता फिर थ्री फोर जेई मध्य तो आज पर एवडे फी भर बाहर गए पब्लिक जेई मध्य कभी अपने पब्लिक पेक्षा कु जास्त मार्क पड़े नहीं आज पर रेकॉर्ड है खात बाड़ा जेई का सिलबस इतना वास्ट इतने कॉम्प्लिकेटेड एक्जाम्पल कड़ा फार कष्ट करावे लगता अष्ट करना मुल फार कमी आता तुम्हारे तला मार्क पड़ता आज पर रेकॉर्ड है मार्च आठ वर्ष कि जेई मेन मध्य टॉपर अपला क्लास बाकी है तुम्हारा मार्केट मे गर्दी गर्दी दिखते तुम्हारा इकड़े गर्दी तिक गर्दी तो स्वतः का ये नहीं जेई नुस्ता अपना फोक आला चार गप्पा मारा है का आता तुम्हारा कहना नहीं रिजल्ट सुरू आला क्लास कि मग कल जैसा एमसीक्यू का बुक उगड़ तो आप कहत कि आप नहीं बारह तैस कहत कि आप चुकी ज्यादा जाऊन बसू कस है कई कहीं की बुद्धि पेवीच आती कहत कई कहीं की बुद्धि कश आती एवरीच आती अजु कॉम्प्लिकेटेड बनव एक्जाम्पल अजु कॉम्प्लिकेटेड कि एवरी बुद्धि है साठ टक्के ती काम कर कि आता हे न्यूमरिकल कस सोडवाय त्याची बुद्धी नसतेच ना तेवढी पण त्याला काय वाटतं अरे इथपर्यंत जे शिकवत होते तेच ग्रेट होते त्यांचं सगळं कळत होत आता जो कॉम्प्लिकेटेड शिकवतोय त्याचं आपल्याला काही कळत नाही त्याला शिकवायलाच येत नाही तसं नाही बाबा ऍक्सेप्ट करायला शिकायचं की आपली बुद्धी आहे त्याची कॅपॅसिटी एवढी त्याच्यामध्ये किती बसणार कॅपॅसिटी वाढवावी लागते त्यावेळेस सगळे न्यूमरिकल शोधतात काय रोज मी आपल्या इथे येतोय न्यूमरिकल घेतोय जातोय आपलं काही कम्युनिकेशनच नाही तो कम्युनिकेशन हो महत्वाचे बाट कारण का तुम्हें रॉन्ग डिशीजन घता तुम्हार आयुष्या का महत्ते तुम्हारा सग इजी पाजे मे फाय कलना एक्जाम्पल्स घाय मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक क्लास मतलब टेच स्ट्रिक्स वेजॉरिटी क्लास घेना हिच स्ट्रिक विंपल सीम्पल एक्जाम्पल्स तीस शिकवत सिलबस मध्य पुस्तक दिस्त शिकवत का तो तेजापेक्षा बाहर जर का घो तुम्हारा झेपत नहीं आणि तुम्हाला न झेप तुम्हाला झेपत नाही तुम्ही ऍक्सेप्ट करत नाही तुम्ही काय करता जो क्लास घेत आहे त्याच्या डोक्यावरती फोडतात कि हेच कळवलेलं शिकवत नाही आम्हाला हे म्हणजे ह्याच जे शिकवतोय हा ते आपल्याला कळत नाही त्याला शिकवता येत नाही तसं नाही बाळ काय तुझी बुद्धीच एवढी आहे हेच एक्झाम्पल थोडं कॉम्प्लिकेटेड केलं मी तर तुझ्या बुद्धीला ते सहन होत नाही मग तू काय म्हणतो अरे शिवराज सर लस कॉम्प्लिकेटेड घेतात सिलॅबसचं बाहेरचंच घेत बसतात आज कि दिवस पेला चैप्टर चालू टॉपर बाला इतना आज पर रेकॉर्ड है फिजिक्स मतला टॉपर अपला केमिस्ट्री मतला टॉपर अपला हा ही वर्षी तो हा वर्षी बोर्ड का रिजल्ट लगला नहीं गप्प पब्लिक आते बोर्ड मार्क मैं कहीं जास्त महत्व दी नहीं कारण कस टू हंड्रेड ऐसी सब्जेक्ट आतो का कॉलेज फेमस आता कि आउट ऑफ टू हंड्रेड वन हंड्रेड नाइनटी नाइन दी एवं हूशार है क्या तू आउट ऑफ टू हंड्रेड वन हंड्रेड नाइनटी एट दी एवं हूशार है ये जरा दोन मिनट तुम दोन तीन क्वेश्चन विचार सग नकली है बाबा संगाच का कष्ट कर हा मैं केमिस्ट्री मध्य फिजिक्स मध्य सग कॉम्प्लिकेटेड शिकवना तुला जेवड़ा सिलबस है जेई का नीट का सगड़ा शिकवना बाकी कड़े बाड़ा तुला पुस्तक वाचन दाखना वही भी आना वही प्रॉब्लम घेना कि आप कटकट कर वीडियो रेकॉर्ड करना कारण तरह पाठ न स्वतः एक टॉपिक शिकवना कट होना पर दुसरा वीडियो जॉइन होना पुढ़
त्यालाच येत नाही त्याला बघावं लागतं वहीत वाचावं लागतं आता काय शिकवायचं आहे पुढचं ते दहा दहा मिनिटाची व्हिडिओ काढतो जॉईन कर तर आता दाखवतो तुम्हाला स्वतःचा अभ्यास नाही अशा ठिकाणी तुम्ही जात नुकसान करून घेता म्हणून बाळा नीट लक्षात ठेवायचं की हे जे मी शिकवतोय हे फार इम्पॉर्टंट आहे आणि हे कळायला ह्याच्या मागचं सगळं बॅकग्राऊंड मी आधी थर्टी लेक्चर्स क्रिएट केले की हे कळायला किती डोकं लागतं ते आता जर तुला हळूहळू कॉम्प्लिकेटेड वाटायला लागेल तर बाळा आय एम सॉरी तू आमच्यासारख्यांच्या क्लाससाठी नाही बनले काहीच करू शकत नाही आपण त्याला हा कष्ट जर केले तर मला पन्नास टक्के ज्याला पडले टेन्थ मध्ये त्याला तुम्ही सगळं कळू शकता की काय चालू हे नाही हे सिंपल आहे की पुढे काय चालू होणार आहे काय इझी आहे बाळा सगळं फक्त कष्ट करावे लागतात आणि कष्ट करायची ताकद नसेल तुम्ही इझी ऑप्शन सिलेक्ट करता की मार्केटमध्ये इझी कुठं आहे टेक्स्टबुक मधल्या चार लाईन लिहून दिला हाय लिहून दिलं इंग्लिश मधलं फक्त मराठीत सांगितलं आ काय कळलं आपल्याला चॅप्टर बायोलॉजीचा आज एकच नंबर बेस्ट पण मला सिलॅबसच्या बाहेरच तुला शिकवलं तू आज तुझं टेक्स्टबुक काढ पहिला चॅप्टर काढ आणि बघ त्यात किती आहे केमिस्ट्रीचं बघ फिजिक्सचं बघ बघ किती आणि आम्ही किती घेतलंय बघ त्या वेळेस तुला कळेल की तुझा रॉंग नंबर लागलाय नाही तर काय बाळा तुझा लागेल रॉंग नंबर और कोण तुम्हारी फिर केलंय का और फिर की कब लेगा ट्वेल्थ में लेगा पता भी नहीं चलेगा कि इस गोला में नहीं रहना है आपको का तो गोला चा बाहर जाता तुम्हें मार्च नंतर करते वाला अपना ला क्या फिर जिते क्लास ना होला तो तो वाचन उस दाख होते सगले नंतर शेवटी 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 रंग दिसा शुरुआत होता सगळ्यांची तर म्हणून मी तुम्हाला म्हणतो कधी पण की रिझल्ट बघा आधी जिथे रिझल्ट आहे तिथे जॉईन करा आणि रिझल्ट का लागतो तर मुलं कष्ट करतात कोणतरी आम्हाला म्हणलं बाबा की शिवराज सरांचे मुलं पाठच करून जातात हे पाठ करता येतं का आणि म्हणून त्यांचा रिझल्ट लागतो हे पाठ करता येतं वेड्या हे बाहेर या आता तुझा रिझल्ट लागत नाही मला असलं बंद कर काही पण म्हणायचं तुझा रिझल्ट नाही ना लेट्स ऍक्सेप्ट इट की नाही बाबा आपला रिझल्ट आपण नाही काढू शकत आहे लेट्स ऍक्सेप्ट इट आमची मुलं पाठ करतात रिझल्ट लावतात हे कसं पाठ करायचं तू कर बरं ये इकडे काय नीट अभ्यास करा सिंपल आहे सगळं एवढं काही कॉम्प्लिकेटेड नाही इझी काही कॉम्प्लिकेटेड नाही याच्यामध्ये सगळं इझी हेच न्युमरिकल काही चेंज करत नाही मी हेच न्युमरिकल हेच न्युमरिकल फक्त ट्विस्ट करतो बघ आणि तू सोडव तुला सुटतोय का बघ हेच न्युमरिकल काही चेंज करणार नाही मी काही सेम न्युमरिकल सगळं सेम तुला येतंय का बघ आता लि किंवा मी इथं लिहितो तुला ते लैला पण थोडं सगळं बडवतो मी लिहितो जरा जस्ट इकडे का म्हणतात काय म्हणतो बघ क्वेश्चन सॅम्पल ऑफ ट्वेंटी पॉइंट फोर टू ग्रॅम ऑफ K03 on decomposition on decomposition produces sample of 20.4 photogram of K03 on decomposition produces 5 dm cube of O2 gas at ST sample of 20.42 gram of KCLO3 on decomposition produces 5 dm cube of O2 gas at STP find percentage purity of KCLO3 find percentage purity of KCLO3 बघा आता मी तुला सगळं शिकवलं क्वेश्चन आला अशा टाईप मध्ये काय करणार विचार कर तुला आन्सर तुला पर्सेंटेज प्युरिटी काढायची मला काही माहित नाही तू काढ कशी पण अशा टाईपचा क्वेश्चन आल्यावर तू म्हणून नाही शिकत रे बाबा हे आउट ऑफ सिलेबस होत सरांना शिकवताच येत नव्हतं म्हणून मला कळलं नाही तुलाच येत नव्हतं ऍक्सेप्ट इट ऍक्सेप्टन्स फार महत्वाचा आहे इलेव्हन ट्वेल्थ मध्ये पेशन्स प्रॅक्टिस ऍक्सेप्टन्स की आपली कुठपर्यंत लेवल आणि मग ती लेवल इन्क्रीज करायला असं नाही की आपली बुद्धी एवढीच आहे तर एवढीच राहते 
आपला मसल एवढाच राहत नाही तू रोज एक्झरसाइज केला तोच मसल एवढा बनतो अजून एक्झरसाइज केला तोच मसल एक्झा एवढा बनतो आणि प्रत्येकाच्या मसलची पण कॅपॅसिटी असते प्रत्येक जण बॉडी बिल्डर नाही बनू शकत प्रत्येक जण ऑर्नॉर्ड नाही बनू शकत तसं मला प्रत्येक जणाला सगळीच न्यूमेरिकल्स होतील हे पण पॉसिबल नाही ना तिथं पण एक लिमिटेशन आहे थोडा हे तुम्ही लक्षात घे तरी पण एक्झिस्टिंग सिच्युएशन मध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त मार्क पाडायला काय करावं लागेल किती अभ्यास करावा लागेल याचा विचार कर सगळे लेक्चर्स बघ परत बघ आणि इझी अवलंबू नको बाळा इझी लोकांच्या सांगण्यावरती जाऊ नकोस इथं जा तिथं जा इथं जा बाहेर जा हे कर कुठे गेला मला काही फरक पडत नाही माझे स्टुडंट माझ्याकडे असतातच ज्यांचे माझ्याकडे ब्रदर सिस्टर भाऊ बहीण पहिल्यापासून होते त्यांचे तर भाऊ बहीण माझ्याकडेच असतात आजपर्यंत फॅक्ट आहे कारण त्यांनी बघून आलेत काही काही बाहेर जाऊन बघून आलेत की पूर्ण वाटोळ झालंय किंवा काही शिकवत नाही ते रिअल आहे ते सांगतात त्याच्या भावा बहिणीला की इथंच थांब बाबा आम्ही पण होतो मस्त झालंय सगळं बाहेर काही नाही खतरनाक ज्याच्याकडे रिझल्ट नाही त्याकडे सुद्धा गर्दी करतात फलटत मग अशी सिच्युएशन आहे मग काय एक प्रकारचं खोटं वातावरण आहे आपल्याकडे याचं वातावरण एज्युकेशनचं वातावरण नाही त्या काही मध्ये आपल्याकडे एन्व्हायरमेंट काय माहितीये का गर्दी गप्पा मजा एन्जॉयमेंट मोटिवेशन हिथं जिथं मिळेल तिथं जायचं ऍक्च्युअल एज्युकेशन कुठं मिळेल तिथं नाही जायचं हा फंड आपल्याकडे फलट काय कि बसला का हे मला नुसतं ऐकायचं तोपर्यंत तू सॉल्व्ह करायचं तर बसला बघत माझ्याकडे ऐकायच्या गोष्टी वेगळ्या बघायच्या वेगळ्या करायच्या वेगळ्या हे ज्याला कळतं तो सक्सेसफुल होत काय ऐकायच्या वेगळ्या बघायच्या वेगळ्या करायच्या वेगळ्या हे गाणं म्हणतो तुला माझ्याकडे लय गर्दी माझ्याकडे पाचशे जण आहे ते माझ्या बॅच ना ते वेगळं तुझा रिझल्ट आहे का तेव्हाच हो हो रिझल्ट आहे हो हो कुठे नाही मी रिझल्ट दाखवत नाही शो ऑफ करत नाही हा मग गरीब बस ज्याचा रिझल्ट आहे तो दाखवतो ना आपला रिझल्ट आहे हे बघ असं असतं बाळ तर बघ आलं काय नसेल काही काहींना कळलंच नसेल काय चाललंय ते बसलं माझं प्रवचन ऐकत आणि असं मस्त वाटत आपल्या पब्लिक हे बघ आधी काय कर आधी आधी लक्षात घे की काय विचारत आहे आपला काय म्हणतोय सॅम्पल ऑफ ट्वेंटी पॉईंट फोर टू ग्रॅम ऑफ केसी रो थ्री ऑन डी कम्पोजिशन प्रोड्युसेस फायव्ह डी एम क्यूब ऑफ फोर टू त्यांनी डायरेक्ट तुला दिलंय की ट्वेंटी पॉईंट फोर टू ग्रॅम केसी रो थ्री घेतला आणि डी कम्पोज केला तर बाळा काय होत फायव्ह डी एम क्यूब ऑफ ओ टू गॅस लिबरेट होतो एस टी पी ला त्यांनी डायरेक्ट रिलेशन दिलंय की एवढा केसीएल ओ थ्री घेतला तर एवढा ओ टू लिबरेट झाला आपण आता ऍक्च्युली चेक करायचं हे असं सॉल्व्ह करू की एवढा जर केसीएल ओ थ्री दिला तर ओ टू किती लिबरेट होतो आपण ऍक्च्युली फाईंड करायचं तर आता आता काय बाळा सॅम्पल इज इम्प्युअर हे जे आपल्याला सॅम्पल म्हणलं आहे त्यांनी सॅम्पल केसीएल ओ थ्रीच ते सॅम्पल इम्प्युअर आहे म्हणून तर फायनली काय म्हणलंय त्यांनी फाईन पर्सेंटेज प्युरिटी ऑफ केसीएल ओ थ्री फाईन पर्सेंटेज प्युरिटी ऑफ केसीएल ओ थ्री म्हणजे बघ काय म्हणायचंय मला की सपोज माझ्याकडे कोणतरी ते चिडलंय आसपास शेजारी ते ड्रमच वाजवायला लागलं होतं कधी कधी एक्साइटमेंट मध्ये नाही त्याला ती काहीतरी होत असेल आज कोविड बिविड काहीतरी त्या टाईप जंगलीच झालंय कोणतरी असू दे काय कधी कधी होत आपोप आत्मयुक्त तर थोडासा आवाजात असं येईल डुम 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 ब्यालर पेट बसत असू काय बघ आता आपल्याकडे काय ट्वेंटी ग्रॅम प्युअर केसीएल होत आणि त्यात काय बघ प्लस झिरो पॉइंट फोर टू ग्रॅम सँड बर एवढा आपल्याकडे सॅम्पल टोटल मास किती आता या सॅम्पलच आपण म्हणणार ट्वेंटी टोटल मास किती आता ट्वेंटी पॉईंट फोर टू ग्रॅम पण आता काय बाळ आपल्याकडे इम्प्युअर केसीएल ओ थ्री आता प्युअर हे इम्प्युअर खात याच्यामध्ये काय ट्वेंटी ग्रॅमच केसीएल ओ थ्री आहे आणि झिरो पॉईंट फोर टू ग्रॅम काय इम्प्युरिटी आहे सँड मुद्दामून सँड घेतलंय मी इम्प्युरिटी काही असू शकते कुणाची असू शकते आपल्याला इम्प्युरिटी मध्ये नाही पडायचं पण सँड आहे सँडलाच मी काय म्हणू शकतो की याच्यामध्ये झिरो पॉईंट फोर टू ग्रॅमची काय इम्प्युरिटी लिव्ह नको हे आपल्याला माहित नाही याच्यामध्ये किती इम्प्युरिटी 
मी तुला जस्ट आयडिया देतो की अशा टाईपचं न्यूमरिकल सॉल्व कसं करायचं तर बाळा आपल्याला ज्या वेळेस प्युरिटी फाईंड करा म्हणतील प्युरिटी त्यावेळेस बाळा जे रिलेशन दिलं आहे ते व्हेरीफाय करायचं की एवढा ग्राम केसीएल ओ थ्री डिकम्पोज केला तर एवढा ओ टू लिबरेट होतो का नाही होणार म्हणून तर त्यांनी काय विचारलंय प्युरिटी फाईंड करा ते असू शकतं इम्प्युअर म्हणजे आता बघ आपल्याला काय माहित आहे बघ आपण इथे सगळं सॉल्व्ह केलंय आपल्याला काय माहित आहे ट्वेंटी पॉईंट फोर टू ग्रॅम जर आम्ही केसीएल ओ थ्री घेतला ट्वेंटी पॉईंट फोर टू ग्रॅम जर आम्ही केसीएल ओ थ्री घेतला तर फाईव्ह पॉईंट सिक्स डीएम क्यू ओ टू लिबरेट होतो ट्वेंटी पॉईंट फोर टू ग्रॅम जर केसीएल ओ थ्री घेतला तर ओ टू किती लिबरेट होतो फाईव्ह पॉईंट सिक्स लिटर आत्ता किती लिबरेट झाला फाईव्ह लिटर आत्ता कमी लिबरेट झाला का तर जेवढंच्या जेवढं तुमचं केसीएल ओ थ्री आहे ते केसीएल ओ थ्री नाही त्याच्यामध्ये थोडीफार काय इम्प्युरिटी सॅन नाही इम्प्युरिटी त्याच्यामध्ये थोडीफार काय इम्प्युरिटी आता बघ हे सॅम्पल जर आपण हिट केलं हे जे दिसत हे सॅम्पल जर आपण हिट केलं तर फाईव्ह पॉईंट सिक्स लिटर ओ टू लिबरेट होईल का तू एकदा विचार कर की हे सॅम्पल आहे खालच ट्वेंटी पॉईंट फोर टू ग्रॅम इथे लिहितो मी ट्वेंटी पॉईंट फोर टू ग्रॅम इथे असत हे जर हिट केलं तर फाईव्ह पॉईंट सिक्स डीएम क्यू ओ टू लिबरेट होतो इथं होईल का नाही होणार का आता सॅन हिट केली तर ओटो नाही लिबरेट होत ना ह्याच्यामधला झिरो पॉईंट फोर टू ग्रॅम कोण आहे सॅन्ड आहे तर एवढं हिट केलं तर ओटो नाही लिबरेट होणार ना आता ओटो ऍक्च्युली कुणामधून बाहेर येणार आहे ट्वेंटी ग्रॅम म्हणून ट्वेंटी ग्रॅम केसे लोत्री त्याच्यामधून ओटो येणार आहे इम्प्युरिटी मधून ओटो येणार नाही ना मग आपण ते फाईन करायचं आपण ते फाईन करायचं की तेवढा ओटो किती केसे लोत्री मधून आला असेल आपला त्यांनी काय म्हणलं ट्वेंटी पॉईंट फोर टू ग्रॅम ऑफ केसे ओ थ्री ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्युसेस फाईव्ह डीएम क्यूब ऑफ ओ टू तर आपण काय फाईन करायचं आपल्याला पर्सेंटेज प्युरिटी केसे ओ थ्रीची विचारली मग आपण केसे ओ थ्रीला रेफरन्स घेऊन नाही पुढे जायचं आपण काय करायचं ओ टू जो बनला आहे त्याला रेफरन्स करायचा आणि बघायचं की केसे ओ थ्री किती असतात म्हणजे असंच फक्त आता काय बघणार आपण हेच न्यूमेरिकल बाळा फक्त आपल्याला जे रिलेशनशिप मिळालं हे तुम्हाला मागच्या एक्झाम्पल मधून तुम्ही इथपर्यंत याल सगळं आता मी फक्त का फाईन करणार की फायू डीएम क्यूब ऑफ ओ टू फायू डीएम क्यूब ऑफ ओ टू ऍट एस टी पी प्रोड्युस व्हायला केसीएल ओ थ्री किती लागला असेल एक्स ग्रॅम ऑफ केसीएल ओ थ्री एक्स ग्रॅम ऑफ केसीएल ओ थ्री प्रोड्युसेस आधी लक्षात घे सगळं मग घे आता बघ मी सॉल्व्ह करतो इथपर्यंत तुला सगळं माहित आहे एक रिएक्शन बॅलन्स रिएक्शन लिहिली का आता आम्हाला रिलेशन कोणामध्ये लागायचं केस एल ओ थ्री डिकम्पोज करायचं आहे ओ टू मिळवायचं आहे बाकी काय विचारलंय गेलो उडत खाली रिलेशनशिप आणलं केस एल ओ थ्री आणि ओ टू मध्ये टू मोल ऑफ केस एल ओ थ्री प्रोड्युसेस थ्री मोल्स ऑफ ओ टू आणि टू मोलचं मास आम्हाला माहित आहे टू हंड्रेड फोर्टी फाईव्ह मास थ्री मोलचं आम्हाला वॉल्युम माहित आहे सिक्स्टी सेवन पॉईंट टू लिटर्स आत्ता त्यांनी म्हणलंय 20.42 पॉइंट फोर टू ग्रॅम केसीएल ओ थ्री ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्युसेस फाईव्ह डीएम क्यूब ऑफ ओ टू फाईव्ह पर्सेंटेज प्युरिटी ऑफ केसीएल ओ थ्री म्हणजे हा जो केसीएल ओ थ्री आम्हाला दिलाय हा केसीएल ओ थ्री हा काय इम्प्युअर हा इम्प्युअर ह्याला रेफरन्स घेऊन नाही जाता येणार हा इम्प्युअर का त्याची पर्सेंटेज प्युरिटी विचारली म्हणजे सगळ्याचा सगळा केसीएल ओ थ्री नाही जे तुम्हाला सॅम्पल दिलंय पोडॅशियम क्लोरेटचं केसीएल ओ थ्री पोटॅशियम क्लोरेट ते प्युअर नाही बाळा त्याच्यामध्ये ट्वेंटी पॉईंट फोर टू ग्रॅम पोटॅशियम क्लोरेट नाहीयेच त्याच्यामध्ये पोटॅशियम क्लोरेट आहे पण अजून काय आतमध्ये काही इम्प्युरिटी आपल्याला ती इम्प्युरिटी किती आहे तिथपर्यंत पोचायचं तिथपर्यंत पोचायचं तर बघा तसं पोचायचं मग काय करायचं ज्याची प्युरिटी विचारली त्याला नाही रेफरन्स घ्यायचं आता प्युरिटी आम्हाला केसीएल ओ थ्रीची विचारली तर केसीएल ओ थ्रीला नाही रेफरन्स घ्यायचा त्यालाही घेऊ शकतो त्यानंतर सांगतो काय करायचं ते आत्ता ती बुद्धी कशी चालवायची मिनट असतो ती बाकी बत्ती चालव हा आपली जलत नाही ना लवकर आपला फ्युजच उडलेला असतो म्हणून काय करायचं छोट्या मोठ्या गोष्टी लक्षात ठेवायची की पर्सेंटेज प्युरिटी विचारली कुणाची केसेल ओथ्रीची केसेल ओथ्री किती प्युअर विचारला आहे म्हणजे त्याला रेफरन्स घेऊन तर चालणार नाही कारण तो स्वतः इम्प्युअर आहे तो स्वतः इम्प्युअर आहे कुणावरती विश्वास ठेवायचा हे कसं करणार आपण जो स्वतःच खुटारा आहे तो सांगतो माझा असं आहे माझं तसं आहे हा रियालिटी माहिती त्याचं तसं नाहीच त्याच्यावरती विश्वास नाही ठेवू शकत ना आपण ते त्या टाईपमध्ये मग त्याला रेफरन्स नाही घ्यायचा 
दुसरा रेफरन्स घ्यायचा कि ते जे इम्प्युअर सॅम्पल आहे ते हिट केलं की फायव्ह डी एम क्यू पोटू मिळतो फायव्ह डी एम क्यू पोटू तर आपण बघायचं की फायव्ह डी एम क्यू पोटू ऍक्च्युअल किती केसीएल उधवीत ना आला असेल का आता इथे फक्त केसीएल ओथ्रीची रिॲक्शन आहे इम्प्युरिटी जी नाही इम्प्युरिटी ओटू नाही देत ना ओटो फक्त कोण देत नाही केसीएल ओथ्री मग बाळा फायू डी एम क्यू ओटो लिबरेट व्हायला केसीएल ओथ्री किती लागला असेल परत एकदा तू सगळं सॉल्व्ह करणार तसंच टू हंड्रेड फोर्टी फायव्ह डिवायडेड बाय एक्स इज इक्वल टू सिक्स्टी सेवन पॉईंट टू डिवायडेड बाय फायव्ह क्रॉस मल्टिप्लाय करणार एक्स इज इक्वल टू टू हंड्रेड फोर्टी फायव्ह इंटू फायव्ह डिवायडेड बाय सिक्स्टी सेवन पॉईंट टू मी डायरेक्ट कॅल्क्युलेटर वरती बघतो आता आता लॉक टेबल चा नको तुला माहितीये लॉक टेबल कसं आहे काय टू हंड्रेड फोर्टी फायव्ह इंटू फायव्ह डिवायडेड बाय सिक्स्टी सेवन पॉईंट टू एटीन पॉईंट टू थ्री एटीन पॉईंट टू थ्री ग्रॅम एटीन पॉईंट टू थ्री ग्रॅम एक्स किती आलाय बघ एक्स आलाय एटीन पॉईंट टू थ्री ग्रॅम आता बघ ते सगळं लक्षात ठेव तुझ्या आता मी जरा तिकडे वापरतो बोट काय आता मिळालं मला लक्षात घे पर्सेंटेज प्युरिटी कशी काढायची काय ते नंतर बघ आता काय कळलंय बघ आता हे जे सॉल्व्ह केलं तू स्टायकेमेट्री वरून त्याच्यावरून तुला काय कळलं त्याच्यावरून आम्हाला कळलं की फायू गॅ फायू लिटर ओटो लिबरेट होईल कधी फायू लिटर ऑफ ओटो इज लिबरेटेड वेन 18.23 पॉइंट टू थ्री ग्रॅम ऑफ केसीएल ओथ्री इज डिकम्पोज आम्हाला काय कळलं एटीन पॉइंट टू थ्री ग्रॅम ऑफ केसीएल ओथ्री ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्युसेस फायू डी एम क्यू ऑफ ओ टू ॲट एस टी हैशक बाळा हे तुला मिळालं कशावरून ह्या स्ट्राईकेमेट्री वरून याच्यामध्ये इम्प्युरिटीचा सवालच नाही ह्याच्यावरून आम्हाला हे मिळालं का ते सगळं रेफरन्स आहे टू मोल थ्री मोल आम्हाला माहित आहे बाळा ट्वेंटी पॉईंट फोर टू जर प्युअर असता केसी लोथरी मागच्याच एक्झाम्पल मध्ये काढले आपण की हा जर प्युअर असता ट्वेंटी पॉईंट फोर टू ग्रॅम तर हा किती लिबरेट झाला असता फाईव्ह पॉईंट सिक्स पण तेवढा लिबरेट होत नाहीये ना का तर केसीएल ओथ्री एटीन पॉइंट टू थ्री ग्रॅमच आहे बाकी सगळी इम्प्युरिटी आहे आपल्याला काय म्हणलं आम्हाला म्हणलं गिव्हन काय आम्हाला गिव्हन ट्वेंटी पॉइंट फोर टू ग्रॅम ऑफ केसीएल ओथ्री सॅम्पल हे प्युअर नाही होऊन मला सॅम्पल होऊन ट्वेंटी पॉइंट फोर टू ग्रॅम केसीएल ओथ्री सॅम्पल produces 5 dm cube of o2 at stp amara tanni manle ki evda kcl o3 dila ta 5 dm cube o2 liberate hoto pa ami atta echavun kay kadla chemical equation varun ki evda o2 liberate hona sathi kcl o3 lagtoch kiti fakt 18.23 manje echa madhe fakt 18.23 g kcl o3 e baki sagli impurity e की ज्याच्यामधून ओटो लिबरेटच झाला नाही ज्याने नुसतं सॅम्पलचं वजन वाढवलं आता याच्यावरून काय करतं आम्हाला देअर फोर अमाऊंट ऑफ इम्प्युरिटी देअर फोर अमाऊंट ऑफ इम्प्युरिटी इन सॅम्पल इज इक्वल टू ट्वेंटी पॉइंट फोर टू मायनस एटीन पॉइंट टू थ्री एवढ्या ग्रॅमची इम्प्युरिटी आहे बाळा ट्वेंटी पॉईंट फोर थ्री मायनस एटीन पॉईंट टू थ्री ट्वेल्व मायनस थ्री नाईन फोर मायनस थ्री वन टेन मायनस एट टू टू पॉईंट वन नाईन ग्रॅम तर बाळा याच्यामध्ये काय टू पॉईंट वन नाईन ग्रॅम एवढी इम्प्युरिटी एक बॉक्स फिक्स करू नको मी तुझ्यासाठी सगळे रेफरन्स काढून ठेवले मिनिंग काय की जे तुझ्याकडे सॅम्पल होतो ट्वेंटी पॉइंट फोर टू ग्रॅम दॅट इज अ इम्प्युअर सॅम्पल आउट ऑफ ट्वेंटी पॉइंट फोर टू ग्रॅम 
only 18.23 gram of KCl O3 is present in a pure form. का तो बाकी चीज़ सगली का होती impurity. तो बड़ा जेट जो जगह डर सैंपल होता 20.42 gram of KCl O3. है तो जगह डर सैंपल होता 20.42 gram. तक pure KCl O3 की क्यों होता pure 18.23. बाकी सगले जो होता तो दिगार होती बड़ा impurity यानी मतलब तत्व का ही ब्रेड साला नहीं O2. एवढा हिट केला तरच 5 डीएम क्यूब O2 मिळतो तुम्ही जास्त हिट करून पण 5 डीएम क्यूब O2 मिळालाय म्हणजे जे तुमच्याकडे केसीएल O3 होतं ते होतं इम्प्युअर त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी होती सँड होती म्हणत आपण केसीएल O3 होता तिथे फक्त 18.23 बाकी काय होते 2.19 ग्रॅमची सँड होती त्यातून काही O2 डिफरेंट झाला नाही तो बाळा या अशा टेक मध्ये सॉल्व करायचं असतं आता परसेंटेज प्युरिटी कशी काढायची ते नंतर एक परंतु तू नोट डाउन करून घे तो आधी तो मोलर मास वगैरह का आधी से एग्जाम्पल जस सॉल्व के लिए जस सॉल्व कर आधी तू का केसीएल ओ थ्री च मोलर मास का वन मोल ओ टू इज इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर सैट एस टी पी ली मग बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इतपर्यंत ये तुझ रेग्युलर काम है नीनी च काम है तू तुझी स्वतः अक्कल का ही वरत नहीं हि रेग्युलर प्रोसिजर है कि आमाला न्यूमेरिकल में दे जो दिल है केसीएल ओ थ्री ग्राम में दे तामी केसीएल ओ थ्री से मोलर मास करना मुझे एका मोल से मास आमाला ओ टू सा वॉल्यूम दिला है तामी वन मोल सा वॉल्यूम लीना ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर सैक एसटीपी मत बैलेंस केमिकल इक्वेशन लीना अरे तो सब मीनिंग लीना कुड इतन फुड़े अपना कहते कि आपका न्यूमरिकल सॉल्व होना है का नहीं रेग्युलर प्रोसिजर मैं रिनेशनशिप लगते कि टू हंड्रेड फोर्टी फाइव ग्राम ऑफ केसीएल ओ थ्री प्रोड्यूसेस सिक्सटी सेवन पॉइंट टू डीएम क्यू पता आम का केसीएल ओ थ्री इम्प्युअर है नको लगा नको लगा ओ टू कि मन फाइव डीएम क्यू प्रोड्यूस हो तो मैं अपना कल सिक्सटी सेवन पॉइंट टू डीएम क्यू ओ टू प्रोड्यूस वह एवडा केसीएल ओ थ्री लगता है फाइव डीएम क्यू प्रोड्यूस वेला हाँ कितनी लागे एक्स मनाएँ मात्रा ला फाइव डीएम क्यू ओ टू लिब्रेट करायला केसीएल ओ थ्री कितनी लागला कर लर एटीन पॉइंट टू थ्री ग्राम कि फाइव डीएम क्यू ओ टू गैस लिब्रेट करायला एवढा केसीएल ओ थ्री लाग तो पन आप लोग देता ना तो ट्वेंटी पॉइंट फोर टू ग्राम दिला ह 18.23 ग्राम बाकी रेलिटी का होती इम्प्युरिटी होती इतपर्यंत अपन आलो इतपर्यंत तू सग नोट डाउन कर पॉज कर नोट डाउन कर आता मैं फुड़े जा पॉज कर नोट डाउन सग आता बमारा का सिंपल है तुम्हारा आटे में एग्जाम्पल सर कहाँ होते हैं जी मिल कचरा एग्जाम्पल क्या कहा माना था कचरा एग्जाम्पल आप लोग कहाँ करें इम्प्यूअर सैंपल ऑफ केसीएल ओ थ्री ऑफ ट्वेंटी पॉइंट फोर टू ग्राम कंटेंस ओनली 18.23 ग्राम ऑफ प्यूर केसीएलओ थ्री एंड 2.19 ग्राम ऑफ इम्प्यूरिटी हाँ तो बड़ा परसेंटेज मंजे का है परसेंटेज मंजे का है आउट ऑफ 100 परसेंटेज मंजे का है आउट ऑफ 100 100 ग्राम सैंपल जर दिला 100 ग्राम सैंपल जर दिला तो त्यात प्यूर केसीएल ओ थ्री किती म्हणजे काय म्हणणार परसेंटेज प्युरिटी आपल्याला काय विचारलंय परसेंटेज प्युरिटी आधी मिनिंग लक्षात घे आपण डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरतो पण तो आधी मिनिंग मिनिंग तकडलं पाहिजे ना आम्हाला काय विचारले तर मिनिंग लक्षात घे आम्हाला विचारली परसेंटेज प्युरिटी परसेंटेज प्युरिटीचं मिनिंग काय होतं आउट ऑफ हंड्रेड ग्रॅम ऑफ Impure sample, how much gram 
of given compound is in pure form is in pure form हला अपन का लोगतो percentage purity percentage purity मजे का percent मजे 100 100 ग्राम जर impure sample दिला 100 ग्राम जर impure sample दिला 100 ग्राम जर impure sample दिला तो तेचा मादे pure की थी तला अपन मनार percentage purity मजे बग आता माला काई कर ले एचा वरू कि आमाला एचा वरू काई कर ले 20.42 ग्राम of impure sample 20.42 gram of impure sample contains 18.23 gram of pure KCL हत्ता माल है करें दें कि आमाल दर 20.42 gram से total sample आसे है total sample जी impure है तो तचा मादे 18.23 gram pure KCL रोत्री आसे तो पर percentage मंचे का है हाजर शंबर ग्राम आस्था तो तेचाव दे प्यूर केसी रोथरी कितिया आस्था हाजर 100 ग्राम आस्था 100 ग्राम आप इन प्यूर सैंपल कंटेंस अपने इकड़े का इतरी मुना है वाइ ग्राम आप प्यूर केसी रोथरी हने वाइ मुझे तुझा एंसर परसेंटेज प्यूरी वाइ मुझे तुझा एंसर कि 100 ग्राम जर सैंपल आस्त ता 100 ग्राम सैंपल मधे प्यूर केसीएल उत्तरी कितने आस्ता 20.42 ग्राम मधे तू काट लाता 18.23 ग्राम प्यूर है 100 का मधे कितने आस्ता इट मींस परसेंटेज तो तू दोनी कड़े का ये इतलास्ता रेशो तू दोनी कड़े रेशो ही इतलास्ता रेशो का आलास्ता 20.42 डिवाइडेड बाय 100 इ y is equal to how y इकड़े आला है इकड़े यू divide मना 18.23 18.23 हा divided by this 20.42 into हा 100 अपल इकड़े लाना है multiply मना 100 हा अस्तो बाड़ा formula percentage purity का लाइच percentage purity of a is equal to mass of pure a in given sample mass of pure a in given sample divided by mass of given sample into 100 percentage sample thus the formula tula bada me formula sura sangit la kya ala तो आज अगर एक आदमी विचार ले कि परसेंटेज प्यूरिटी काढ़ा ए ची परसेंटेज प्यूरिटी काढ़ा ए ची इन गिवन सैंपल तो तू क्या कराये था अभी मास ऑफ प्यूर ए फाइंड कराये थे केलर बोली थे डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्यूर ए इन गिवन सैंपल आता ए अपना केसी रोत्री हत्ता अपना फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अतः ये y जी इतना अपना आंसर है बाबा। फक्त का ये मैं फॉर्मूला लेना रहे तो मैं ये उड़ा सकना नहीं करूँ शिकत है। ये उड़ा ना बिल्ड नहीं ना अपने घर अपना टू मिनट्स पर आंसर का रहे से। ये उड़ा ना बिल्ड नहीं ना। ये उड़ा कैलकुलेशन ना बिल्ड नहीं। ये उड़ा लीना तो मजा नहीं। तो मिका करना रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लाऊंगा। एक उड़ा तेरी तू ब्रैकेट में दे वगैरह साइड ला लियूं ठीक हूँ। कि ये बहुत फॉर्मूला आला करते हूँ। तो ये तो सही एक्सप्लेनेशन है। एक उड़ा � मला मला फरक पक्त गदी पड़ता माई थे तुला जाएस कमी मार्क पड़ता ताविस बाकी मला काई फरक पड़ता है तू सताच नुकसान करूं गेतो कुट तरी जाओं बस्तो चुकी जा ठिकानी तुला काई येत नहीं नंतर ट्वेल तुमदे तुला मार्क छटाक पड़ता चल बग माता फॉर्मूला में केसी रोथरी ला लाऊं तो अपना एग्जांपल में परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ केसी रोथरी इज इक्वल टू मास ऑफ 
पिवर के सीएल थ्री इन गिवन सैंपल मास ऑफ प्यूर के सीएल थ्री इन गिवन सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इन टू हंड्रेड शेवटी का परसेंट परसेंटेज मग बड़ा मास ऑफ प्यूर के सीएल थ्री इम्प्योर सैंपल ऑफ के सीएल थ्री ऑफ ट्वेंटी पॉइंट फोर टू ग्राम कंटेन्स एटीन पॉइंट टू थ्री ग्राम प्यूर के सीएल थ्री एटीन पॉइंट टू थ्री ग्राम प्यूर है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल सैंपल से मास कितने ट्वेंटी पॉइंट फोर टू ट्वेंटी पॉइंट फोर टू इनटू हंड्रेड परसेंट माता ने कहा फिर हंड्रेड ने मल्टीप्लाई करा बोले तो कितना आला वन एट टू थ्री डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक वन ट्वेंटी ची रो फोर्थ कॉलम सेकंड मतलब मेन डिफरेंस ट्वेंटी चा फोर टू मधे ट्वेंटी चा फोर मधे बाला थ्री जीरो नाइन सिक्स थ्री जीरो नाइन सिक्स अने टू मधे फोर थ्री जीरो नाइन सिक्स अने ट्वेंटी चा टू मधे मेन डिफरेंस फोर थ्री वन जीरो जीरो थ्री वन जीरो जीरो मगर शुमारी क्लास होता है ट्वेंटी चा फोर टू मधे लास्ट एग्जाम्पल मधे चला दोगा एंटी लॉग लास्ट पेज वन पॉइंट नाइंटी फाइव सा जीरो में दे एट नाइन वन थ्री एट नाइन वन थ्री पॉइंट नाइंटी फाइव सा जीरो में दे पॉइंट नाइंटी फाइव सा जीरो में दे एट नाइन वन थ्री अनि सेवन में दे मेन डिफरेंस सेवन में दे मेन डिफरेंस है फिफ्टीन तो पाँच सेवेंटीन आठ दस दोन नाइन एट एट नाइन टू एट एट नाइ चेक पेलक्युलेटर वरती है एकदा चेक पो ना चुका बन एट टू थ्री डिवाइड बाय ट्वेंटी पॉइंट फोर टू एटी नाइन पॉइंट टू सेवन फाइव एटी नाइन पॉइंट टू एट ना लॉक टेबल मध्य अजू भरपूर फंडे इनवर्स फाइंड कराए वन ऑफ एक्स ची वैल्यू फाइंड कराएगी पर साइन फाइंड कराएगा को साइन फाइंड कराएगी तो वैल्यू तुम्हारा फिजिक्स के सर आपने 
मग सर वगैरे शिकवतील कसं बघायचं ते वन एक्स परत वन बाय एक्स परत रूट कसं फाईंड करायचं डायरेक्ट मी शिकवत नाही कारण तसा लॉक टेबल आपल्याला डायरेक्ट अवेलेबल होत नाही एक्झाम मध्ये एक्झाम मध्ये आपल्याला दोनच पेजेस मिळतात लॉक अँटी लॉक अख्खा लॉक टेबल जर तुम्ही विकत आणलाय बाजारातून तो मिळत नाही त्यामुळे ते सगळं मिनिंगलेस आहे वन बाय एक्स आम्ही वन बाय एक्सची व्हॅल्यू फाईंड करू शकतो ना आम्ही वन बाय एक्सची व्हॅल्यू फाईंड करू शकतो सपोज आम्हाला वन बाय काय फाईंड करायचं आहे ट्वेंटी पॉईंट फोर टू तर आम्ही वनचा लॉक बघणार त्यातनं याचा मायनस करणार तर सायंटी लॉक घेणार कारण वाटतं वन बाय एक्स डायरेक्ट मिळाला लॉक टेबल मध्ये म्हणजे आपण लय हुशार हुशार नाही वेळ आहे ते नसतं ना ते प्रॅक्टिकल ना मिळतं तुला का आता प्रॅक्टिकल ना तुला लॉक टेबल देत नाही ना स्वतःला घेऊन जायचं असतं पब्लिक तातच लिहून ठेवतं सगळं कुठल्या पावडरचं काय आहे आणि घेऊन जातो लॉक टेबल कारण हळूच बघून तत्न लिहित चिटोरा ठेवून हा पण तसलं नाही हा पण डबल दुर्रीतला नाही हा पण एक काय वाढ डबल दुर्रीसारखं वाढू शकत नाही ना तर आपल्याला वन बाय ट्वेंटी पॉईंट फोर टूची व्हॅल्यू काढायची तर आम्हाला बेसिक माहिती आहे रे लॉग ऑफ ए मायनस लॉग ऑफ बी त्याचा एंटी लॉग फिनिश एवढं वन बाय एक्स मिळालं की मग ट्रिक शिकवली का नाही मी तुम्हाला आज ट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे ते कसं सॉल्व्ह करायचं कसं सोडवायचं त्याचे फॉर्म्युले आपल्याला टेन्थ मध्ये झालेले असतात ते फॉर्म्युले लिहून देतात क्वाड्रेटिक इक्वेशनचे आणि तो सर तुम्हाला म्हणतो मी काही काही जण सगळे जण ही ट्रिक आहे अरे बाळा हे टेन्थ मध्ये आमचं झालंय की ट्रिक नाही बाळा ही व्हॅल्यूच असते क्वाड्रेटिक इक्वेशनची त्या त्याला ट्रिक म्हणतात आणि गंड होतात आणि ते खेळातले एवढ्या पोर आपलं म्हणतात हा हा त्याने कधी मग इथला नसतं ट्रिक आहे ही ट्रिक असले पण काही काही अरे बाप रे त्यांना आम्ही ट्रिकी सर्स म्हणतो काही काही तर बघ बाबा फार डेंजरस आहे सगळं पुढे तर एवढं मिळाला तुला प्युरिटी पर्सेंटेज प्युरिटी मग इम्प्युरिटी किती पर्सेंट होती इम्प्युरिटी किती पर्सेंट होती हंड्रेड मायनस दिस हंड्रेड पर्सेंट सॅम्पल तर प्युअर नाही ना हंड्रेड मायनस दिस व्हॅल्यू काय इम्प्युरिटी तर मी काढू शकतो पर्सेंटेज इम्प्युरिटी पर्सेंटेज इम्प्युरिटी इज इक्वल टू हंड्रेड मायनस पर्सेंटेज प्युरिटी सॅम्पल हंड्रेड ग्रॅम होत ना सॅम्पल हंड्रेड ग्रॅम होत त्याच्यामध्ये एटी नाईन पॉईंट टू एट ग्रॅम प्युअर केसीएल ओत्री होता हा पण पर्सेंटेज प्युरिटी म्हणजे काय म्हणतात आउट ऑफ हंड्रेड ग्रॅम ऑफ इम्प्युअर सॅम्पल प्युअर किती तर आउट ऑफ हंड्रेड एवढं प्युअर आहे तर इम्प्युअर किती हंड्रेड मायनस दिस व्हॅल्यू टेन पॉईंट सेवन टू हंड्रेड मायनस एटी नाईन पॉईंट टू एट म्हणजे किती वाढ टेन पॉईंट सेवन टू पर्सेंट एवढी काय होती इम्प्युरिटी विचारली नाही आपल्याला बळच काढली आणि बळच इम्प्युरिटी विचारली असती आत्ता इम्प्युरिटी विचारली असती तर काय केलं असतं आपण इम्प्युरिटी विचारली असती तर काय केलं असतं लिहिलं ना ते माग घेऊन परत पॉज करून लिहून ठेव पाहिजे असेल तर नसेल तर काय तुम्ही जिनियस आहे बाळा आम्हाला जर विचारलं असतं पर्सेंटेज इम्प्युरिटी इज इक्वल टू तर मी काय म्हणलं असत मास ऑफ इम्प्युरिटी इन गिवन सॅम्पल डिवायडेड बाय मास ऑफ सॅम्पल इन टू हंड्रेड पर्सेंट तर बाळा इम्प्युरिटी आम्ही काढून ठेवली तिकडे टू पॉईंट वन नाईन ग्रॅम टू पॉईंट वन नाईन ग्रॅमची इम्प्युरिटी होती कशामध्ये एवढ्या सॅम्पल मध्ये ट्वेंटी पॉईंट फोर टू ग्रॅम इन टू हंड्रेड म्हणजे टू हंड्रेड नाईन्टीन डिवायडेड बाय ट्वेंटी पॉईंट फोर टू पर्सेंट डायरेक्ट कॅल्क्युलेटर वरती चेक करतो किती आहे कारण हे मला विचारलं त्याच्यामध्ये मी लॉक्टे बघ कशाला बघत असतो टू वन नाईन डिवायडेड बाय ट्वेंटी पॉईंट फोर टू टेन पॉईंट सेवन टू कसं काय टेन पॉईंट सेवन टू पर्सेंट हत्ता तेच काढलं होतं आपण हत्ता पण तोच फॉर्म्युला वापरला होता बाळा इथे पर्सेंटेज इम्प्युरिटी इज इक्वल टू हंड्रेड मायनस पर्सेंटेज प्युरिटी पर्सेंटेज प्युरिटी ते बाळा हे अशा टाईप मध्ये सॉल्व्ह करायचं खरं अशा टाईप मध्ये सॉल्व्ह करायचं 
एक्जाम्पल सिंपल संगित तुला का कचरा एक्जाम्पल अवगड़ नहीं कसल एक्जाम्पल है कचरा एक्जाम्पल अवगड़ी घर नहीं खात नहीं अपने नहीं समझ अपने कड़ी पब्लिक कॉम्प्लिकेटेड मग क्लास वगैरह सोडन निगुन जाता सर नको आम लय कॉम्प्लिकेटेड का शिकवता तुम्हें कहत नहीं खड़ा बाड़ा चलो कितने मेडिकल जाए बाड़ा एक फिर एक